நான் தினமும் உங்கள் வீட்டுக்கு வரணுமா மனப்பெண் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மனப்பெண் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் பீட்ஸா செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம நேற்று வந்து பீட்ஸா சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பீட்ஸா ரெடி பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம கோதுமை மாவில் தான் செய்ய போகிறோம் கடையிலலாம் வந்து மைதாவில் செய்கிறாங்க நம்ம கோதுமையில் எப்படி பீட்ஸா டேஸ்ட்டாக கடையோட டேஸ்ட்டில் செய்கிறது நம்ம டிட்டோவாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நான் வந்து கால் கிலோ கோதுமை மாவுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வரைக்கும் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பீட்ஸா சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணது எடுத்துக்கலாம் அப்புறமேட்டு ஒரு சின்ன கப் அளவு மைதா இது வந்து டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம போட்டு தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் கால் கிலோ கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன் இந்த கப்பில் நான் எடுத்துக்கிறேன் சைஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு கொடமிளகா சீஸ் தேவையான அளவு காரத்துக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் துருவிய கேரட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கோஸ் எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சாஸ் நமக்கு தேவைப்படும் டேஸ்ட்டுக்காக வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செய்முறையை சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் ரெண்டு பேக்கெட் உப்பு போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இப்போ ஆன் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பீஸாவோட மா ஊறுறதுக்கு கொள்கிறதுக்குலாம் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நம்ம ஒரு பவுலில் வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகம் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து மாவு வந்து நம்பி வர்றதுக்காக தான் ஈஸ்ட் வந்து போடுறோம் பீஸாவோட டேஸ்ட் வந்து ஈஸ்டில் தான் இருக்கே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் இது இருபது நிமிஷம் ஆகும் இது ஆக்டிவேட் ஆக ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷம் எடுத்து வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஈஸ்ட்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும் இது வந்து நல்லா வந்து ஃப்ளஃபி தரும் நம்மளோட பேஸ்க்கு இப்போ நான் வந்து கோதுமை மாவு கால் கிலோ போட்டுக்கிறேன் கோதுமை மாவு ரொம்ப நல்லது ஆனால் வந்து மைதா நல்லது கிடையாது அதனால் அது கம்மியாக நம்ம சேர்க்குறோம் ஒரு கப் மைதா போட்டாச்சு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உப்பு சேர்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் பெருசான வேலைலாம் கிடையாது சப்பாத்தி மாவு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் பெசைய போகிறீங்க சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நீங்கள் வந்து பெசஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றுங்க ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா மாவு வெந்துடும் இப்போது இந்த டைமில் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் நமக்கு வரும் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும்ல அதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இப்போது நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பெசஞ்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஈஸ்ட் போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊற வச்சா நம்மளோட பீட்ஸாவோட பேஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உப்பி வரும் அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் வந்து கரெக்டாக டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஆகிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து குக்கரை வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து உப்புக்கு கொஞ்சம் மட்டும் வைக்கிற மாதிரி வைங்க ஏன்னா உப்பு மேலே நம்ம பீஸா வச்சுட்டோம்னாக்கா பீஸாவில் உப்பு ஏறிட்டு கைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வைக்கிறேன் ரொம்ப பெருசாக வச்சுடாதீங்க இப்போ நம்மளோட பீஸாவோட மாவு பதம் பாருங்கள் வந்துருச்சு இப்போ இதை நல்லா நம்ம ஒரு தடவை பெசஞ்சிட்டு இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பீஸாவோட பேஸ் இந்த மாவில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் பீஸா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த சைஸ் பிளேட் பிளேட் நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக மைதா மாவு ஜெலிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணுன்னா பட்டர் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆயில் விட்டுக்கலாம் இப்போ பீஸா பேஸை வந்து நம்ம எந்த ஒரு கட்டையும் வச்சு விட்டக்கூடாது கையால் தான் நம்ம வந்து அந்த பேஸை அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வரணும் ஒட்டுச்சுன்னா உங்கள் கையில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் கூட தடவி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சைடில் கொஞ்சம் கார்னர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம உள்ளே டாப்பிங் பண்ணும்போது அந்த ஹைட்டுக்கு பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து கரெக்டாகிடும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துடுங்க நடுவில் மட்டும் பள்ளமாக வச்சுக்கோங்க ஓரமாக கொஞ்சம் திக்காக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் டாப்பிங் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பேஸ் வந்து சீராக வேகணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து நம்ம ஹோல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபோக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள்
pizza sauce madri idu apply pannite namba enna panna poruna ka adutha idu correct ah panna peragu namba enna panna poruna kaarathukaga vande idu namba enna edume podala adukaga vande chilli flakes eduthu vechukonga and the chilli flakes a kaiyala podunga nalla paravala podunga spoon la potingna ungalku vande correct ah podrathu varadu ore edathula potitingna app correct ah vande paravadu adanalai paathu pannunga adutha thuriy vechirka cheese vande potalna cheese vande fridge la irundhu eduthu konja naal vella vechittu podunga appo da vande heat pannum bodhu urugum illana vande urugave urugadu adha mattum konja paathu pannunga friends ipa cheese potaachi இப்போ நம்ம வந்து வெஜிடேபிளுக்கு வந்து ஸ்பைசஸ் சேர்க்கறதுக்காக நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பீஸா சாஸ் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமே டாப்பிங் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எந்தெந்த வெஜிடேபிள் ஃபேவரோ அந்த வெஜிடேபிளை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பார்ப்பாங்க எந்த வெஜிடேபிள் சாப்பிட மாட்டாங்களோ அந்த வெஜிடேபிளை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து பரவலாக வந்து போடுறேன் வெஜிடேபிள் நான் வந்து கேப்ஸ்கனும் கேரட்டையும் போடுறேன் நல்லா பரவலாக போடுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வேகும் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் கோஸ் மேலே போட்டுக்கிறேன் கோஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கோஸ் போட்டுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து நல்லா மெலிசாக நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அழகுக்காக நீங்களும் வந்து இதில் காய்கறியை வந்து நல்லா அழகாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பீஸா பார்க்க அழகாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயத்தை டாப்பிங் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் சாஸ் விட்டுக்கலாம் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுங்கள் சாஸை அப்புறம் சீஸையும் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பீஸாவோட பேஸ் பீஸாவோட இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரிக்சர் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து குக்கரில் வச்சிடலாம் குக்கர் அதுக்குள்ளே வந்து அவன் அவன் பதத்துக்கு ஹீட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து நம்ம பீஸா வந்து ரெடி ஆகிடும் ஆனால் குக்கருக்குள்ளே வைக்கும் போது பார்த்து வைங்க செம்ம சூடாக இருக்கும் கை தெரியாமல் பட்டால் கூட செம்மையாக அப்படியே பழுக்க இழுத்துடும் அதனால் வந்து பார்த்து வைங்க ரொம்ப சேஃப்டி முக்கியம் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண ஒரு கை ஸ்டிக் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளேட் போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க ஹேர் வந்து வெளியே போகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு குக்கர்லேருந்து நான் பீஸாவை எடுத்துட்டேன் எடுத்த பிறகு பாருங்கள் சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கணும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பீஸா கட் பண்ண பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக வந்திருக்கு இது கோதுமை தான் இதை வந்து அன்ஹெல்தியாக எதுவுமே கிடையாது இது நல்லா தாராளமாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் கடையில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் டிட்டோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கடையில் வாங்கி தராதீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது மைதா இது வெறும் கோதுமை தான் ரொம்ப ஹெல்தி மைதாவை அவாய்ட் பண்ண முடியாது எந்த ஃபுட்லையுமே கொஞ்சமாச்சும் சேர்த்தா தான் நம்மளால் வந்து ஃபுட்டே ரெடி பண்ண முடியும் ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்